ഹായ് നമസ്കാരം തക്കടി മുണ്ടൻ കോർണറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശില്പ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാടൻ ചിക്കൻ പെരട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പെരട്ടിനുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ അതെ ചിക്കൻ അതിൽ ഞാൻ കുറച്ചുപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് സവാള ഒരു സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞതാണ് ഇത് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഏകദേശം ചിക്കൻ്റെ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചിക്കൻ നമ്മൾ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ നല്ലത് ഇതാകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ആ മസാല ഒക്കെ അങ്ങ് ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ പിന്നെ ഇതാവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇത് ഒരു ആറേഴ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് അതേപോലെ ഒരു എട്ട് പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊത്തുമുളക് ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി കുറച്ച് പെപ്പർ പൊടി മല്ലി ഇത് പച്ച മല്ലിയാണ് കൊറിയാണ്ടർ സീഡ് ഇത് ഉണക്ക മുളക് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട ഒരു ഏലക്കായ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു കുറച്ച് കുരുമുളകും കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകവും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വേഗം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പെരട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഇടേണ്ടത് നമ്മുടെ സവാള സവാളയെ ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം സവാളയുടെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം ഒരു ഒരു വിധം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ തന്നെ ആയിട്ട് വരണം അതുവരയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വഴട്ടാം അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി ചതച്ച് വെച്ചത് ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരയ്ക്ക് നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ല ബ്രൗണായിട്ട് പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മണം ഇങ്ങ് എടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പീസുകളും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം നമുക്ക് ഒട്ടും ഇതിൽ വെള്ളം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല അല്ലാണ്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കണെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മസാല കൂട്ടിൽ ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാക്കി മസാല കൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ മസാല വറക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണ ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് നമ്മുടെ മസാല വറക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ പട്ടയും ഗ്രാമ്പും കുരുമുളകും ഈ പെരിഞ്ചീരകവും എല്ലാം കൂടി ഉള്ളത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറ്റിയെടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമല്ലി നമ്മൾ എണ്ണയില്ലാണ്ട് വറക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം വറക്കാൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഈ മല്ലി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ കളർ മാറി വരണം ഈ മല്ലി വറുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ പെരട്ട് ചിക്കൻ പെരട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ മല്ലിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉണക്ക മുളകും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതെ നമ്മുടെ മല്ലി മുളകും എല്ലാം നല്ല പാകത്തിന് വറവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ
ഈ വെള്ളം മൊത്തം വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫുള്ള് നല്ല വേവാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല പാകം പരുവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതേ മസാല വറുത്തത് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് ആ മസാല അതിലേക്ക് പിടിക്കണം നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കറി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടിയും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക അതിനുശേഷം തുറന്ന് നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആക്കി മൊരീച്ചെടുക്കാം അതെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പെരട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൽ ഒരു ലേശം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ അങ്ങ് തൂവിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത നമ്മുടെ ചിക്കൻ വരട്ട് റെഡി ആയി അപ്പം നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ ചിക്കൻ വരട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണു അപ്പോൾ പുതിയൊ